मेरी डिस्कशन हो रही थी एक पुलिस मैन से उससे मतलब काफी सीनियर पोस्ट कुछ पिक्चर के बारे में बात करनी थी तो वो आए मुझसे मिलने तो मुझसे कहने लगे मैं वापस जेल जा रहा हूँ तो मैंने कहा आप जेल में क्यों हैं बोले मैं पेरोल पे आया हूँ तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने अंडरवर्ल्ड के लोगों को इस एरिया में मारा था कि मुझ पर कुछ फ्रेम हो गया कि गलत मार दिया जानबूझ के मार दिया कि आपने प्लांट किया इस आदमी को और फ्रेमिंग की तो अभी मैं केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में तो उन्होंने बातचीत करते करते बोले पता नहीं कौन देवी देवता नाराज है पता नहीं मुझे किसका श्राप लगा तो मैंने बड़ी एक थॉट आई आपकी बात करने के आपसे बात करने के बाद मैंने उनसे कहा आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने जितने लोगों को मारा एनकाउंटर में तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो लोग आपको मारना चाहते थे तो बोला हंड्रेड परसेंट उन्होंने तो कई पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा है उन्होंने थे उन्होंने तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी मारा है तो मैंने बोला आपको सेफ्टी किसने दी जेल ने तो आप जेल को शराब समझोगे या जेल में आप सिक्योर्ड हैं मैंने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी सेफ्टी दी तो आज आप जिंदा हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ आज मेरे घर आए हैं राइट लेकिन इसमें भी वेरी ब्यूटीफुल लेकिन जो आपने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी जिन्होंने भाई उनकी लैंग्वेज में कहा ना नहीं क्योंकि ये लैंग्वेज को ही चेक करना है ये लैंग्वेज को ही अब चेक करना है कहीं एक बार हम कहते हैं देवी देवताओं ने हमें श्राप दिया फिर अगर उसी बात को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं और उसमें एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी जैसे निकल कर आई कि आपके साथ जो हुआ वो एक्चुअली आपके लिए यूजफुल अच्छा था आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था आपकी लाइफ इतनी सुंदर मतलब ठीक है आप घर से अलग हैं लेकिन प्रोटेक्टेड हैं सिक्योर हैं अपने परिवार के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में हैं और यहाँ से भी रिलीज होकर सब ठीक हो जाएगा लेकिन ये भी क्यों हुआ अब इसमें भी अगर हम कह दें क्योंकि देवी देवताएं हमारे से खुश हैं या भगवान ने मेरे लिए ये कर दिया तो एक में एक रूल और दूसरे में दूसरे रूल नहीं यूज हो पाएगा जो हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए और सिर्फ इस जीवन में नहीं अनेक जन्मों में तो हमने श्रेष्ठ कर्म भी किए कुछ थोड़े से दूसरे कर्म भी किए ये एक कॉम्बिनेशन की तरह हमेशा हमारे सामने आएंगे इट विल नेवर बी लाइफ विल नेवर बी ब्लैक एंड व्हाइट कि अभी सारे अच्छे वाले कर्मों का फल है अभी ये अच्छे कर्मों का फल साइड पे हुआ अभी ये सारे मेरे गलत कर्मों का फल आ रहा है नहीं इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस एंड इसीलिए आप देखो प्रॉब्लम भी आती है लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ कोई उसमें सोल्यूशन भी दिखता है कभी कभी प्रॉब्लम में ही कल्याण दिखता है राइट right? अब ये सब होगा किस पे डिपेंडेंट हमारे प्रेजेंट थॉट्स पे भी एक है प्रॉब्लम आई प्रेजेंट थिंकिंग आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड हुई प्रेजेंट थिंकिंग ने आपने उसके अंदर कल्याण ढूंढा ये भी हो सकता है प्रेजेंट थिंकिंग में आप उसके अंदर प्रॉब्लम 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 का ही चिंतन करते रहे लेकिन ये दोनों चीजें जो आई वो हमारे पिछले कर्मों का फल है पिछले और अभी के इस जन्म के पिछले कर्मों का फल है ये बार 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 री करना होगा बार बार री करना पड़ेगा क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्रिएट्स डेस्टिनी तो वो बिलीफ सिस्टम पुराना वाला अब छोड़ना होगा ताकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर हर चीज में लेनी पड़ेगी लोगों पर भी ब्लेम नहीं भगवान पर भी ब्लेम नहीं देवी देवताओं पर ब्लेम नहीं प्रकृति पर ब्लेम नहीं ग्रहों पर ब्लेम नहीं किसी पर ब्लेम नहीं किसी की नजर पर ब्लेम नहीं किसी की सोच मेरे प्रति जो है उस पर ब्लेम नहीं अब परमात्मा का इसमें क्या रोल है परमात्मा का रोल ये है कि परमात्मा शक्तियों का सागर है परमात्मा मेरा कर्म नहीं चेंज कर सकता परमात्मा मेरे पिछले कर्म का जो फल आ रहा है उसको भी नहीं लिखता है ना वो जब आने वाला है वो उसमें कोई चेंज ला सकता है ये परमात्मा का रोल नहीं है अगर परमात्मा ये करे तो फिर हम सबके लिए कर दे हम सबके लिए कर दे और जब परमात्मा सबके कर्मों में इंटरवीन करने लग जाए तो फिर लॉ ऑफ कर्म तो खत्म हो जाएगा परमात्मा का रोल है शक्ति देना शक्ति कॉन्स्टेंटली हमें परमात्मा से मिल सकती है शक्ति और ज्ञान और ये दो चीजों को लेकर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और पिछले आए हुए कर्मों को हम फेस करने में सही तरह से उसको फेस करते हैं लेकिन जो आया जो बात मेरे सामने आई उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं था 
मेरा ही पास करना था टोटली मेरा ही है दिस वी हैव टू बी लाइक क्योंकि इतना डीप इनग्रेन्ड है ना कि करते भी हैं फिर धीरे धीरे वापस पुराने बिलीफ सिस्टम पे तो जाते हैं। यही पुलिस ऑफिसर को मैं ये कह सकता हूँ जो आपने अच्छे कर्म किए दुष्ट को मारा लोगों को बचाया लोग लोगों को जो लोग दुखी कर रहे थे राक्षस समझो right. उनको तुमने एलिमिनेट किया उनको जेल में डाला उनकी दुआओं से आज आप सेफ्टी में हैं। उन विक्टिम्स की दुआएं आपके श्रेष्ठ कर्मों से जो आपको मिले सो इम्पावर द सोल सी द मिनटाइज फाइनली नो ब्लेम गेम नो बडी एल्स मतलब मेरे कर्म अच्छे थे जो मैंने अच्छा कर्म किया तो आपकी दुआ मिली आपकी दुआ मिली तो उसका मुझे भला हुआ Absolutely. और मेरे कुछ पिछले कुछ हो सकता है ना कहीं कुछ ये भी था उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये छोटा चैलेंज आया है लेकिन इस चैलेंज में भी अब कल्याण है हाँ कल्याण भी है लेकिन इस पीरियड को क्रॉस करने के लिए भी अब अगर मैं अच्छा सोचता रहूंगा अब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपनी स्थिति को स्टेबल रहूंगा तो ये फेज भी मेरे लिए उतनी सफरिंग नहीं लाएगा सिर्फ परिस्थिति और सफरिंग ये दो चीजें अलग अलग है अब परिस्थिति है लेकिन सफरिंग कितनी होनी चाहिए वो हमारी चॉइस होगी कई बार परिस्थिति छोटी होती है सफरिंग ज्यादा और किसी के लिए परिस्थिति बड़ी होती है सफरिंग कम तो मतलब जो पास्ट कार्मिक अकाउंट था वो बड़ा था इसलिए परिस्थिति बड़ी आएगी लेकिन प्रेजेंट स्थिति बहुत अच्छी है तो सफरिंग कम होगी तो प्रेजेंट डेस्टिनी तो हम इवन अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकल सकते हैं सी ब्लेम गेम और इन्फ्लुएंस से जब बाहर निकलने की बात आ रही है कि आई एम्पावर माई सेल्फ ताकि बाहर की चीजों का इन्फ्लुएंस मुझ पर कम पड़े लोगों की सोच प्रकृति परिस्थिति प्लानट्स ये सब का मुझ पर प्रभाव पड़ता है कब पड़ता है जब मेरी अपनी स्थिति कमजोर कमजोर है अब मैं अपनी स्थिति को ऊपर जितना उठाऊंगा तो कोई मुझे कहे आपके ऊपर फला समय छ महीना ग्रहचारी है तो वो तो है ही वो प्लानट तो है इट्स नॉट गोइंग अवे एनी वेयर प्लानट है प्लानट का इन्फ्लुएंस है लेकिन इन्फ्लुएंस कितना होना है और कितना इन्फ्लुएंस से ऊपर निकलना है वो पावर मेरे पास है अब सिमिलरली पास्ट कार्मिक अकाउंट है वो तो मेरा ही क्रिएटेड कार्मिक अकाउंट है वो भी वापस आएगा लेकिन पास्ट कार्मिक अकाउंट से प्रेजेंट में कितना इन्फ्लुएंस होना है और कितना पास्ट कार्मिक अकाउंट के भी इन्फ्लुएंस से ऊपर उठना है ये भी अब मेरे पास पावर है जो अब आपने वो पुलिस ऑफिसर की स्टोरी बताई वो जेल में है इतने सीनियर ऑफिसर होके अरेस्टेड है एंड अलग रह रहे हैं ये रिटर्न ऑफ पास्ट कार्मिक अकाउंट है नहीं बट सिस्टर इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं किया इन्होंने सिचुएशन इनके जूनियर्स ने किसी रॉन्ग आदमी को मार दिया जो कि क्रिमिनल नहीं था सिचुएशन हाँ, लेकिन आज सामने क्या है तो बचाया गया ना इनको सेफ इन जेल सेफ बट इन जेल ना जेल में आना भी तो एक कार्मिक अकाउंट है ना ये देखना सी हाउ दे आर ऑल इंटर ट्विंगल एवरी थिंग कैसे छोटी 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 इट्स लाइक अ जिक्स ऑफ अजर एक एक टुकड़ा 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 ऐसे होता है अलग अलग ये सारे कर्मों का खेल एक जिक्सो पजल की तरह आता है साथ साथ लेकिन कार्मिक अकाउंट के हिसाब से सपोज इनको जेल थी हाँ। लेकिन जेल में कैसे रखा जा रहा है बड़े प्यार से yes. बड़ी इज्जत से आप पी करो आप पढ़ो आप दो घंटे अपना योगा करो पढ़ाओ सिखाओ हाँ। तो ही इज बिंग ट्रीटेड एज अ तो इसीलिए गलत वाला भी आ रहा है अच्छे वाले भी आ रहे हैं फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला भी आ रहा है दुआओं वाले भी आ रहे हैं सीधा जिक्सो पजल कैसे बनते हैं तो जेल में बैठ के भी वो दुआएं ले रहे हैं अब ये जिक्सो पजल को अगर हम ऐसे होकर देखें थोड़ा सा डिटैच ऊपर उठ के देखें तो हमें पूरी पिक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कुछ मेरे इस कर्मों का रिजल्ट है और मेजोरिटी मेरे बहुत श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट है लेकिन ये पूरी पजल मेरी क्रिएटेड है ये पूरी पजल मेरे ही क्रिएशन है इसमें किसी और की कोई पावर नहीं है इसमें परमात्मा का इस पजल को क्रिएट करने में कोई रोल नहीं है ये सारे टुकड़े मेरे हैं अब मैं परमात्मा से क्या ले सकता हूँ इट्स लाइक अ चाइल्ड जो वो जिक्सो पजल अपनी खेल रहा है बैठ के नो सारे पीसेस सब जम्बल्ड होके उसके पास पड़े हैं पेरेंट यहाँ है पेरेंट का पजल नहीं है वो ना पेरेंट ने वो टुकड़े दिए हैं जो उस जिक्सो पजल में है वो जिक्सो पजल इस बच्चे की है अपनी है और अब इस बच्चे ने ही उसको 
सॉल्व करना है पेरेंट का क्या रोल है पेरेंट का रोल है कि बच्चा जब खेल रहा है अगर उसको कुछ थोड़ा सा नहीं पता चल रहा तो वो एक नजर यहाँ करता है आप बताओ ना क्या करना चाहिए एंड पेरेंट एक वर्ड देगा ऐसे ऐसे कर दे एंड वो ऐसे करने से उसकी पूरी गेम ही बदल सकती है टेक गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स एंड नॉलेज टू सॉल्व योर जिक्सो पजल तो पेरेंट आपने जो शब्द यूज किया हाँ. इससे मेरे मन में पता क्या थॉट आई परम पिता हाँ परमात्मा परम आत्मा एब्सोल्युटली इंस्टेड ऑफ सेइंग ये भगवान ने मेरे साथ ये किया ये भगवान ने मेरे अगर मैं भगवान को ब्लेम करूँ जिस जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती इट्स नॉट पॉसिबल अगर हम देवी देवताओं को परमात्मा को ब्लेम करते हैं या ब्लेम भी नहीं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं या उनको ये पावर देते हैं कि उनकी वजह से ये हो रहा है तो हम उनसे प्यार नहीं कर सकते इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि एक टाइम पे एक ही थॉट जो हमने पहले भी देखा था कि हम किसी के लिए अगर जिस समय गुस्सा है उस समय प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ट हो जाएगी इफ आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम इन माई लाइफ For the pain in my life, I cannot feel love at that time. तो हमारा जब हम ये belief system इसलिए इतना critical है कि वो परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है प्यार का सागर है वो सिर्फ सुख देता है वो सुख का सागर है उस परमात्मा को अगर अपने जीवन की problems के लिए responsible ठहराया तो फिर उसके सुख का जो सागर है कल्याण का सागर है वो एनर्जी भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि मैंने ही ब्लॉक कर लेना अपने आप को मेरा ही कनेक्शन उससे टूट जाएगा क्योंकि अब या तो फियर है भगवान के लिए डर है या फिर उससे नाराज है अब क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराना उसके लिए प्रैक्टिस ये भी करनी पड़ेगी कि जो मेरे जीवन में अच्छी चीजें हो रही है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना